Welcome to Inspire Education 001. Students, today, today we will discuss about a very important topic of second year, Transparma. First of all, we will discuss about what is Transparma and then we will discuss the concentration of, uh, construction of Transparma. Students, the term Transparma. Transformer is a device which is used to make a smaller or larger voltage of a given voltage. If we give a quantity or that we have two coils, here uh, one is primary coil. is a device which which converts a given voltage into larger or smaller voltage हमारे पास कोई भी हम ट्रांसफार्मर प्लेस करते हैं वहां पर अल्टरनेटिंग करंट होता है हमेशा एक दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसफार्मर हमेशा वर्क करेगा एसी करंट के लिए ठीक है तो हम इसको कोई एसी वोल्टेज देंगे वो ये उसको कन्वर्ट करेगा लार्जर वोल्टेज में या स्मॉलर वोल्टेज में ठीक है डीसी वोल्टेज डीसी करंट में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता सो हमारे पास गिवन एसी वोल्टेज होगी और ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में उसको क्या करना है इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है किस प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सो स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कंसेंट्रेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे होती है what is what is the construction of transformer students construction ko is tarah se hoti hai construction of transformer yes construction of transformer includes two coils one is known as primary coils and second is secondary coil primary coil is used for supply AC current primary coil primary coil is used for supply AC current ya AC voltage aap ye likh sakte aur secondary coil hamare paas kya karta hai hame as a output hamare paas voltage aati hai yahan par hum isko voltage use karenge AC voltage and secondary coil used to give an output output voltage ye hamare paas construction hoti hai transformer ke andar do coils hote hain aur in dono coils ke andar jo connection hota hai wo magnetic ye magnetic connection hota hai there is no electrical there is no electrical connection between coils they are connectly magnetically they are magnetically connected so student is tarah ke kuch transformer ki construction hoti hai ab hum dekhte hain ki iske darmiyan jo EMF इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी कोइल में जाहिर बात है हम कोई वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे ठीक है ट्रांसफार्मर क्या करता है या तो लार्ज कर देता है वोल्टेज को या तो कम कर देता है तो वो जो लार्ज या कम करेगा तो उससे हमारे पास एक EMF इंड्यूस होगा वो कैसे इंड्यूस होगा हम इस बारे में आप स्टडी करते हैं सो 
स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं यहां से जो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न ये जो चीज होती है हमारे पास इन प्राइमरी कोयल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोयल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन पी सी इसी तरह नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एस फिर हमारे पास क्या होता है यहां पर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोयल फ्लक्स चेंज चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स विच इज इक्वल टू डल्टा फाइव ओवर डल्टा टी कि टाइम के साथ साथ हमारे पास कितने टर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं एंड वेन एल्टरनेटिंग टर्न पासिंग फ्रॉम दी प्राइमरी कोयल हेयर विल बी एंड चेंज इन ई एम एफ देन वी कैन सी दैट दी वोल्टेज और ई एम एफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कोयल तो वी पी से हम डिनोट करते हैं सो हम इसके दरमियान एक रिलेशन देखते हैं इंड्यूस ई एम एफ इंड्यूस ई एम एफ इन प्राइमरी कोयल तो वो किसके बराबर होगा इंड्यूस ई एम एफ हमारा प्राइमरी कोयल में EMF will be equal to minus n delta phi over delta t. Students, यहाँ पर minus sign show कर रहा है हमारे पास इस चीज को कि EMF जो यहाँ पर induced होगा जब हमने इसका क्या किया primary coil से number of turns change की secondary coil में तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा flux change होगा जब flux change होगा तो वहाँ पर एक EMF induced होता है वो क्या है oppose कर रहा है किस चीज को oppose कर रहा है voltage को ठीक है तो इसलिए हम इसको कहते हैं EMF मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि EMF इज इक्वल टू माइनस बैक ई एम एफ ये ई एम एफ इंड्यूस हुआ है इंड्यूस ई एम एफ तो यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस फैक्टर निगलेजेबल होगा ठीक है बहुत मतलब माइन्यूट सा होगा इज निगलेजेबल तो हमारे पास जो ई e होता है वो हमें पता है कि हमारे पास इसके बराबर होता है E is equal to back EMF or VP sorry primary voltage primary voltage हमारे इसके बराबर होगी E plus IR when R is to zero तो VP will be equal to EMF इसके अंदर हमारे पास जो voltage होगी primary coil के अंदर वो किसके बराबर होगी EMF के बराबर होगी और उसकी reason ये है मैं आपको बताइए कि वहाँ पर resistance क्या होती है निकलेगी वो ठीक है ठीक है अब हम देखते हैं कि हमारा जो एम एफ इंट्रोड्यूस होगा ही सेकेंडरी क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ई एम एफ जो इंट्रोड्यूस होगा इंड्यूस ई एम एफ इन सेकेंडरी क्वेल वो भी हमारे पास मोस्टली प्राइमरी क्वेल के बराबर होगा ई एम एफ इंड्यूस इन सेकेंडरी क्वेल Let's say this is equation uh, one. EMF induced in secondary coil is also equal to EMF induced in primary coil because they are tightly. बॉन्डेड होती है आयरन और से आयरन और से एक दूसरे के साथ क्या होती है टाइटली बॉन्डेड होती है ये दोनों कोयल्स ठीक है तो इसलिए दोनों का ईएमएफ क्या बराबर होता है यहां पर इंड्यूस ईएमएफ या वीएस विल बी इक्वल टू हमारे पास आता एन डेल फाइ ओवर डेल टी ओके तो यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये इंड्यूस ईएमएफ इन बीपी विल बी इक्वल टू यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी लेट्स सी दिस इक्वेशन टू 
and this is equation three. Now, divide equation two by one. B S over B P will be equal to number of delta phi over delta t divided by n p delta phi over delta t. ये तो रुका था अपने कि हमारे पास एक रिलेशन आता है. Voltage in secondary and primary is equal to number of turns in number of number of turns in secondary and number of turns in primary. इस रिलेशन को क्या कहते हैं? Transform transformer transformation ratio. This is called transformation ratio. So students, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसको हम इसी मेरे ट्रांसफार्मर को बेसिकली डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किस किस टाइप के होते हैं।